Привет, меня зовут Лида, и в этом видео я поднялась на самый высокий вулкан Азии – Демовен. У нас идет полная загрузка больших наших баулов, где наши разные спальные вещи, вещи второй необходимости, потому что первой необходимости мы тащим в гору на себе. Ну все, мы едем на высоту 3200 и сегодня поднимемся на 4200. Вот в таких вот классных э, условиях. Когда еще, ребята? Когда еще мы посидим в такой машине? Рюкзак упал. У нас выпал рюкзак за сумку. Я пока не обошла машину, он не видел рюкзак. Нормально, закинулся. А, он сейчас не упадет. Не окей. Вот на этих прекрасных ребятах поедут наши вещи в гору. Я не знаю, сколько раз за эту поездку я задал этот вопрос, но где туалет? Ребят, он здесь существует? Пока Последний туалет, наверное, на, на этой горе. Как думаете, какой туалетик меня там сейчас ждет? А? 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 Знаете, здесь вообще жаловаться на туалеты, так сказать, неприлично. Ну, а что с Богом? А, it's for toilet, yes? Система понятна. Давайте, туалет... Э, тур. А? Один и пил ноги. Окей. Туалет тур на высоте 3200. Пожалуйста вам. Which is better? There, there or there? Как, how, how you think? А, он один идет, ясно. Окей. Okay. Good luck. Ну вот, собственно говоря, и туалетики. А вы что хотели? Вот вам водичка. Вот вам дырочка. И пошел. Ко всем этим подъемам нужно относиться на самом деле очень серьезно, потому что могут быть разные реакции, разные последствия на высоте. А так как я поехала с собанным путешественником Сашей, за два дня до этого подъема мы пошли на высоту 4200 в Тегеране, на самую высокую точку. Сейчас 10 утра, мы начали с высоты сколько ты говорил? 3400. 3400. Поднимаемся на 4200, 800 метров. 800 метров надо подняться. Сколько у нас это по времени примерно займет? Ну, типа 4-5 часов написано. Погнали на климатизацию. Наш гид работает ветеринаром. Лошадином. Лошадином ветеринаром. И получается, это как хобби. Это твое хобби, да, Монтай? Да. Ему вчера позвонили, говорят, Пуя, какой план на завтра? Он говорит, ну иду на работу. Он говорит, слушай, говорит, тут есть двое ребят, нужно их на гору поднять. Можешь? Он говорит, вообще базара ночь, с удовольствием. Я интересован в outfit for women in a mountain. If it is hot now, can I be only with t-shirt and uh, without the scarf? Or no? Uh, unfortunately, no. No. So, you have to okay. wear your scarf? Yes. Как в городе, то же самое, да, для женщин? Да. Окей. Но что касается шортов для мужчин? Да, мужчины могут носить шорты, но это не очень популярно. Окей. То есть, значит, рулы для мужчин изменяются в Монтайзе. Хотела пописать туда, мы ждали здесь. Пришла, говорит, блин, рюкзак оставил. Обратно. Это потому что ты его не носила три дня, потому что я его носил. Да. Хорошим и быстро привыкаешь. Меня там, кстати, чуть не унесло немножко. Подскользнулась? Подскользнула я, да. 
Благо не пока писала, пока шла. Чтобы избежать кислородного голодания во время подъема на вершину, нужно периодически измерять уровень кислорода в крови. Побелевшие руки, как у меня, это один из признаков кислородного голодания. А еще не рекомендуется падать. У нас тут первые сложности. Ну, что-то мне, да, я все просто, знаете, вот такое придомрачное состояние, когда у тебя все белеет. Мы сейчас собирались по камням, и у меня просто земля из плана какой-то. Так себе, так сказать. Ну, а наша идея в том, что мы сейчас поднимаемся на высоту, организм охеревается от этого, мы стараемся идти медленно, чтобы он успевал в моменте немножко перестроиться, но все равно ему тяжело. Мы поднимаемся, он в ахере, мы спускаемся вниз, он приходит в себя, думает, вот и фак, хозяин, что это было, делает какие-то выводы, потом через два дня ты идешь на ту же высоту, он чувствует вот это вот минимальное приближение, изменение давления и так далее, и он уже знает, какие кнопочки нажимать. Через два или три дня мы будем на этой же высоте и спросим, как, как она себя чувствует, если... Моя теория верна, то все будет. Если она, то она будет чувствовать себя намного, намного лучше, чем сегодня. Мы это сделали. По возвращению мы встретили местного гида, который поднялся на дымовент более 500 раз. Нас угостили вкусным супом, а я, как всегда, пошла в туалет. Палаточка, дверка. Так, ну, как бы, видимо, дырочка и бумажечка. Мне кажется, это просто шик. Я такого еще не видела. Сегодня с группой нашей вершины мы подымаемся на базу, где и будем ночевать. Сейчас Два. идем! Давай идем! Мы? мы стали! Ну что вас Примерно через каждые 40-50 минут делается небольшая остановочка на 10 минут. Попить воды, попить чай, что-то перекусить, отдышаться и идти дальше. Мне, кстати, кажется, что большую часть времени здесь не кушают и пьют водичку, а фотографируются на каждой точке. Сказал человек, который на камеру рассказывал. Знакомьтесь, это Аня, основатель марафонов по шагам, двух книжных клубов и группы психологической поддержки. С ней я буду жить в палатке. Это стало началом дружбы и совместных путешествий. А ты что, не берешь? Короче, знаете что? Здесь начался буллинг. Они узнали, что я блогер, и начали меня булить, особенно вот эта женщина, понимаете? Пусана, Ночная бабочка. Ночная Oh, God. <laughs> 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 
Мы пришли в наш палаточный лагерь. Это выглядит дико классно, дико мило, дико организовано. Сейчас заценим, что там в большой палатке. Вот это неожиданно. Вот это роскошь. Это наглядный пример, как важно было тогда нам Саше подняться на то восхождение, чтобы я смогла адаптироваться. И чтобы сегодня на этой же высоте, как вы видите, просто как огурчик. Так, дорогие друзья, эксклюзивный момент. Мы сейчас проведем палатка тур. Проходим. У нас здесь имеется вход. Там есть, в принципе, выход, но я думаю, мы им пользоваться не будем. Матрасики. Два экземпляра. Мы тут живем с Анечкой. Собственно говоря, это, это я. И это все. Роскошно, красиво и удобно. Что там еще надо? Вот все, конечно, здесь хорошо, но я не рассчитывала, что здесь будет туалет. И когда ты знаешь, что он находится где-то вон там, то как бы нужно вроде бы в него ходить, да, не под камушек. Но так далеко я туда сходила, я реально устала. После ужина мы делились впечатлениями и своими историями. Мы с Анечкой готовимся ко сну. Ой, блин, фокус просрала. Мы собираемся ко сну. Готовимся, то есть собираемся. Мы готовимся ко сну. В палаточке. Прохладненько довольно. Пока что. Но будет тепло, правда? Да. Мы будем друг друга греть. Ага. Дышать их. Завидуйте мне. Вылезаю. Я ложусь в термобелье, в спортивном костюме, в пуховке, в носках шерстяных. И план такой, что я буду согреваться и потихонечку эти вещи снимать. Надеюсь, что я согреюсь. Первая ночь в палатке. Было очень сильно ветрено. Типа и не стало. Было холодно. Мне как-то все время дуло по спине. В общем, спать в палатке, это да, спать в палатке. Я, конечно, ожидала, что будет холодно, но что будет настолько холодно. Я не была к этому готова. А теперь я пошла пиндевать до этого туалета. Вот туда. Дойти до этого туалета. Все легкие оставить. Еще и ноги насирают. Еще не подготовленная. А зато дырочка в полу есть. Сейчас у нас будет морнинг рутин. И тут разобрали все лички. Куда наливается водичка, чтобы помыть свою покрасную пятую точку. Ой, я вот так Многим ребятам было нехорошо, как оказалось, вечером. Пошла климатизация, горняшка. У кого-то просто свет в глазах, у кого-то голова болела. Двое э, отравились вегетарианцев. У нас бедолаги просто белого цвета. И одну девочку подымали на лошади. На лошади просто на гор. Ну да, есть последствия. Для этого делаются вот такие вот ночи, переночевать. И сегодня мы поднимемся на 4 800, побыть наверху, спуститься и завтра уже в ночь на штурм. Сегодня мы сейчас возьмем у кого-нибудь, который специально. Или два просто например. Как без этого, без мозолей, да, на ногах? Вообще же невозможно в гору подняться. Самое тупое, что натерла их не в горах, а в городе белыми кроссовочками. А страдаю здесь. Просто. Где нет ума, там он и не появится, понимаете? Любимая часть дня, любимая часть дня. Good morning, good morning, good morning. Вообще, как мы вкусненько покушаем. 
обязательно здесь нужно наносить всегда крем от солнца, иначе вы просто, вы и мы сгорим моментально. Мы отправляемся в третий день восхождения. Это будет акклиматизация. Мы наберем 600 или 800 метров, а потом спустимся, таким образом подготавливаясь к завтрашнему штурму. Конечно, такая молодец, типа, быстренько забежала, чтобы заснять, еще легкие не оставила. Сейчас кадр будет красивый. Ребят, да ты стоишь как бы да посередине. Короче, красивый кадр не привезу, по-моему. Чувствую немножко давление на глаза. В животе тоже чувствую давление. И у ребят тоже у кого что. Все, мы пришли. Мы пришли? Нет. Не пришли. Здесь на высоте стоит вот такой вот одинокий. Красный ящик, в котором есть кислород и разные лекарства. На всякий случай, если вдруг кому-то станет уже плохо. Когда я иду в горы, это мой третий подъем, но самый большой. Я вообще не беру в руки телефон. Я даже не снимаю никакие рилсы, никакие фотографии. Я кого-то прошу с их телефона снимать. Я не знаю, какой сегодня день. Я абсолютно не слежу за временем. Для меня это очень важно, быть просто в моменте и в пространстве. Так все как бы весело, классно. Но горы, они просто раскрывают душу а, до такой глубины, показывают тебе проблему вот так вот в глаза, и ты не можешь ей противиться. И каждый подъем — это какой-то новый ответ на вопрос внутри себя. Поэтому не знаю я людей, которые поднялись бы раз и не вернулись бы. Сейчас я вам покажу, что такое душ в палатке. Душ в палатке – это влажные салфетки. Берете салфеточку и обтираетесь во всех ваших доступных местах. Меня все время начинает прибивать, но сказали, ни в коем случае нельзя засыпать. Можно лежать, но спать нельзя. Поэтому буду с собой бороться. Вот и настал тот важный день. Сейчас 2 часа ночи. И мы будем готовиться к штурму на вершину вулкана. Very excited. Главное проснуться и не замерзнуть по дороге, за что я очень переживаю. Не знаю, как меня тут видно, но в пути, в пути, ребят, просто снимать невозможно. Я тоже надеюсь, что мы прошли по пути. Но у меня начинается опять вот этот эффект, что на меня очень сильно давит, и я просто хочу закрыть глаза и уснуть. Я пытаюсь как-то выровнять это все дыханием, но мне все время хочется просто лечь и спать. Вот уже начинает болеть голова. Мне кажется, чем выше мы будем идти, тем неконструктивнее будет мой разговор. Но плохо ребятам. Начали уже сейчас ругаться с местными гидами, что очень ведут нас долго, не останавливаются. Вот, и поэтому немножко конфликт какой-то. Нам осталось подняться на 300 метров. По дороге мне стало очень плохо. 
Казала, что вот сейчас вот два шага, и ты просто упадешь в обморок. У меня такое бывало, поэтому я знаю, что это такое. Это было вот как, как раз мы поднимали, чтобы адаптироваться, но только в 10 раз хуже. Местный гид просто кинул на меня взгляд, и ему просто все стало понятно, он меня подхватил. Мне сделал я массаж жесткий, вот такой вот просто массаж легких. Мне давали закрывать глаза. И прям очень круто перевели в чувство. Между прочим, вот этот человек забрал у меня рюкзак и тащит его до самого верха. И сказал, что отдаст мне его только, когда мы пойдем вниз. Люди, вот что здесь самое главное. от вулкана надо надевать баф вот так вот чтобы его не вдыхать сразу сашка нормально бодр саш ты как бодр оделся просто как снеговик не мистер бодрости да я ему сказала если что не пропадешь я тебя натащу спасу там все дела Метр. <laughs> Просто хочет Очень счастливый человек. Восемь часов подъема, 15 минут на вершине и все. Вот так заканчивается наше горное приключение. Это были невероятные эмоции, это были невероятные впечатления. Обязательно отправляйтесь в такое путешествие, испытывайте себя, испытывайте то, что люди испытывают на этих вершинах. Но самое главное, здесь вы найдете не вершины, а людей. Я вас люблю. Пока!